ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്കാണ് ആകെ മരണസംഖ്യ രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇറ്റലിയിലെ മരണം ഇരുപത്താറായിരം കടന്നു സ്പെയിനിലെ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലേക്ക് ഏറെയാണ് ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളായി നാലര ലക്ഷത്തിലേറെ കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത് എന്നാൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ അടുത്ത ഇര ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡമാണോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകം ഇതിനു മുൻപ് യൂറോപ്പിനെ ആയിരുന്നു കോവിഡ് പിടിപെട്ടത് എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെയും കൂടാതെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെയും എണ്ണത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളായി മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകളിലാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കാരണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നത് ആരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം രോഗബാധിതരുള്ളത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് എന്നാൽ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവിടെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് എച്ച് ഐ വി എന്നീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരി